kita sedang berada di playlist singer 4432 Kalau teman-teman cari tipe yang lain silahkan coba cari di playlist Mudah-mudahan ada tutorial yang lainnya juga Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Dunia Mesin Jahit Pada kesempatan kali ini saya akan membuat uh, quilting dan bordir Dengan menggunakan sepatu darning foot Ini ya Saya akan membuat semacam tulisan dan uh, bikin Apa namanya, quilting Dan sepatunya harus diganti dengan menggunakan sepatu darning foot ini Coba saya unboxing dulu Ini sepatunya beda sama sepatu yang biasa Sepatu uh, yang biasa, sepatu kelim atau sepatu semi obras Ini beda ya Ini nggak ada kayak ini Oh, nggak ada besi tengah-tengahnya Cara pak, cara pakainya gini. Coba simak teman-teman ya, jangan sampai kelewatan, jangan sampai di skip. Pertama-tama ini sepatunya dilepas dulu ya, sepatu yang nempel ini dilepas dulu. Terus biasanya bawahnya itu ada ada kubeng segitiga seperti ini. atau kalau misalkan udah nggak ada coba pakai eh, apa namanya obeng mins sebelah sini sebelah kiri ini tinggal dikendorkan dikendorkan udah kendor bisa pakai tangan jadi ngelepas tangkai sepatu nah ini namanya tangkai sepatu jangan sampai lepas ya Terus ini ini sepatunya gini. Jadi kalau untuk cara pemasangannya itu nanti posisinya itu gini berdiri gini. Tiang yang ini di belakang ini tiang pemutar pemutar jarum posisinya itu di belakang ya nah, di belakang gini nanti nah, posisinya di belakang gini tiangnya itu jangan sampai di depan kalau di depan salah. Ntar saya dekatkan dulu Dan cara pasangnya itu gini Ini dimasukkan ke sini Dari belakang masuknya Terus yang ini disimpan di belakang ini Tuh gini ya Kalau udah masuk gini tinggal dikencangkan nanti dibantu pakai obeng segitiga dikencangkan dulu dah benang yang di jarum ini masukkan ke lubang ini dan untuk sepatu darning foot ini posis- posisinya itu gini ini kan posisi di atas ya sepatunya Coba saya turunkan biar kelihatan saya simpan kain di sini di bawahnya. Patut turun ke bawah. Tuh oh, ini masih masih bisa digerak-gerak ya. Karena posisi sepatunya itu ngangkang gini. Jadi nggak sampai nekan ke bawah. Oke, kita mulai ke yang pertama itu kita bikin quilting. Pertama ini ke jahitan lurus. ke motif lurus ini di di dua atau di berapa coba ada yang tahu ini bisa di mana aja ya coba simpan di dua dulu ini kita e, nonaktifkan nanti dan yang atas ini ini kalau untuk jahitan lurus selalu di nol untuk rapatan ini ini Gak bakalan apa namanya gak bakalan aktif karena coba geser lagi ke sebelah sini ini ada laci 
lacinya bisa dibuka dulu kelebihan dari 4432 ini kelebihannya itu di belakang sini ada penurun sepatu eh penurun gigi nah ini ya tinggal geser ke sebelah kiri tuh ini sepatunya jadi apa namanya giginya jadi ke bawah udah simpan gitu aja ya kalau mau dipasang lagi untuk lacinya pasang lagi aja nah gini kita kuil, bikin quilting jahitan lurus ini kerapatan nggak berfung, berfungsi karena tadi giginya itu diturunkan ke bawah kalau teman-teman itu nggak ada penurun giginya ini bisa disimpan ke nol aja jadi supaya nggak jalan kenal aja ya kalau teman-teman itu nggak ada penurun giginya kalau untuk ini kelebaran disimpan di nol kalau teman-teman nggak ada kelebaran jahitan ini bisa disim eh, jadi gak, eh, disimpan di jahitan lurus saja terus ininya di nol kalau untuk mesin yang di bawah eh, singer 4432 ini oke kita mulai jahitan lurus ini nggak berfungsi ini di nol cara kerjanya itu seperti ini biasakan ditusuk dulu ya nanti kalau untuk quilting nanti uh, teman-teman itu bisa digambarkan dulu konsepnya itu mau bikin apa atau mau bikin motif kayak gimana contoh misalkan ini saya bikin uh, asal aja ya Nah, seperti ini. Kenapa tadi giginya itu harus dike dikebawakan? Karena supaya lebih leluasa, bisa digeser ke kiri, bisa digeser ke kanan. Tuh, nanti supaya lebih bagus bisa digambar terlebih dahulu. Teman-teman itu mau gambar apa? Terus nanti tinggal ngikutin. Nah, seperti ini. Kalau untuk quilting, kurang lebihnya mungkin teman-teman lebih ngerti tentang itu. Terus kita lanjut ke bordir cara bikin nama. Untuk motif jahitan pakai siksak ya, pakai siksak. Kalau teman-teman siksaknya itu ada yang eh, apa namanya motif siksaknya itu panjang, nanti siksaknya simpan di tengah-tengah. Kalau motif siksaknya itu panjang simpan motifnya itu di tengah-tengah kalau untuk yang ini 4432 atau jenis heavy duty pakai siksa untuk jaraknya ini tetap nggak berfungsi ya kalau teman-teman itu nggak ada penurun gigi bisa kenalkan seperti tadi dan kelebarannya itu di tiga Oke, okay. kalau teman-teman nggak ada kelebarannya, udah. Jadi cuman uh, ngatur sisak sama ini. Dan biasanya kalau untuk bordir itu kan pakai pemidangan ya. Ada pemidangan yang bulat seperti itu. Contoh kita nggak pakai pemidangan. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak -teman pakai pemidangan pastikan posisi kain itu jangan sampai mengkerut jadi ditegangkan gini ya oke kita bikin bikin tulisan mungkin tulisannya itu asal aja lah nah, posisinya itu cara kerjanya kain kiri sama kain kanan ditegangkan terus jangan sampai Jangan sampai jalan di tempat usahakan kainnya itu ngegeser walaupun pelan-pelan.
coba saya dekatkan lagi biar lebih jelas kain sebelah kiri dan kain sebelah kanan itu ditegangkan ya kalau misalkan kurang rapi atau kurang rapat tinggal balik lagi aja ke belakang misalkan kita mau bikin huruf A Ini ya, terus kita lanjut ke huruf N. Terus kita bikin huruf A lagi Tegangkan posisi kain kiri sama kanannya Kalau nggak pakai pembidangan Ini hasil bordir kita ya <laughs> Malum Masih belajar lah kalau untuk bordir Cuman caranya itu seperti itu Nanti bisa dirapihkan lagi sama teman-teman Nah mungkin sekian Cara quilting dan bordir Nah jangan sampai lupa ya Kalau udah bikin bordir itu Yang belakang sini Tadi kan kita digeser ke sebelah kiri Jadi giginya ini ke bawah kan Coba geser lagi kalau nggak digeser lagi, nanti nggak bakalan uh, bisa jahit. Tuh, ini kan giginya di bawah ya. Coba puter. Tuh, udah ke atas lagi. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya. Kalau teman-teman berminat dengan sepatunya, ini coba cek di uh, link deskripsinya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.